हेलो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस लेक्चर आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट ऑफ क्लास टेंथ फिजिक्स एंड दिस यूनिट इज इलेक्ट्रिसिटी ओके सो आई डिवाइडेड दिस यूनिट इन टू अर्टन मॉड्यूल्स एंड ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ टॉपिक्स ओके सो लेट्स फर्स्ट सी द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड द टॉपिक्स कवर्ड इन ईच मॉड्यूल सो देर इज टोटल सिक्स मॉड्यूल्स ओके सो इन मॉड्यूल वन टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मॉड्यूल टू टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट सिंबल्स एंड सर्किट डायग्राम इन मॉड्यूल थ्री टॉपिक्स आर ऑम स्लो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म ऑम स्लो इन मॉड्यूल फोर टॉपिक्स आर रजिस्टिविटी ओके एंड इन मॉड्यूल फाइव टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस इन मॉड्यूल सिक्स टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ओके आफ्टर कंप्लीटिंग ईच मॉड्यूल वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम शीट okay so this is all about how we will study this unit and unit is electricity okay now in this lecture we will study a historical preview about electric charge okay so let's see here there is a activity okay so is activity mein ho ye raha hai ki there is a glass rod and a silk cloth the so glass rod or silk cloth ko jab hum ek dusre ke paas laate hain so there is no type of force nothing force will act between the glass rod and silk cloth silk cloth or glass rod ke beech mein kisi bhi tarike ka koi bhi force act nahi karta hai but if i bring the glass rod and a silk cloth near to each other after rubbing agar glass rod ko silk cloth ke upar rub kare aur fir inko agar ek dusre ke paas laate hain to kya hoga inke beech mein ek attraction ka force act karega theek hai ऐसे ही हम एक और एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पेराफिन वैक्स और दूसरा ऑब्जेक्ट है वुल क्लोथ अगर वुल क्लोथ को हम रब करते हैं किसके ऊपर पेराफिन वैक्स के ऊपर और उसके ऊपर रब करने के बाद अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने पे अप टू अ सर्टन डिस्टेंस इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करता है ठीक है तो इन दो एक्टिविटीज से ये चीज निकल कर आई कि किन्नी भी ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं जैसे ग्लास रोड और सिल्क क्लोथ है और पेराफिन वैक्स और वुल क्लोथ है इनको जब एक दूसरे के ऊपर रब किया जाता है तो अप टू अ सर्टन डिस्टेंस और रब करने के बाद जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो अप टू अ सर्टन डिस्टेंस इनके बीच में किसका फोर्स एक्ट करता है अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करता है ठीक है जब हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रब नहीं किया था तब इनके बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता ना ही अट्रैक्शन का और ना ही रिपल्शन का ठीक है अब हम इसको एक्टिविटी को और आगे बढ़ाते हैं आगे हम ये करते हैं कि जो ग्लास रोड है उस ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ पर रब करने के बाद दो ग्लास रोड लेते हैं और दोनों ग्लास रोड को क्या करते हैं हम सिल्क क्लोथ पर रब करते हैं और फिर दोनों ग्लास रोड को एक दूसरे के पास लाते हैं अप टू अ सर्टन डिस्टेंस तो जब हम ग्लास रोड्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होगा देखते हैं इसमें आगे एक्टिविटी में ऐसे ग्लास रोड को हम एक दूसरे के पास लाए तो ग्लास रोड क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे अप टू अ सर्टन डिस्टेंस ऐसे ही जब हम वुल को पेराफिन वैक्स के ऊपर रब करते हैं ठीक है और ऐसे दो पेराफिन वैक्स के ऑब्जेक्ट हैं और उनको पास में जब हम लाते हैं ठीक है उनको एक सर्टन डिस्टेंस तक जब हम पास में लाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है रिपल्शन का फोर्स एक्ट करता है ठीक है ऐसे ही अगर हम पेराफिन वैक्स और ग्लास रोड पेराफिन वैक्स को किसके साथ रब किया था हमने वुल क्लोथ के साथ और ग्लास रोड को किसके साथ रब किया था सिल्क क्लोथ के साथ तो जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ पर रब करते हैं और पेराफिन वैक्स जो ऑब्जेक्ट है उसको किसके साथ रब करते हैं वुल क्लोथ के साथ रब करते हैं और फिर इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो अब टू सर्टन डिस्टेंस इनके बीच में किसका फोर्स एक्ट करता है अट्रैक्शन ठीक है तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन एक्टिविटीज़ से हमें ये समझ में आता है कि जब भी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन ऑब्जेक्ट्स को जब हमने रब नहीं किया था तो जब रब नहीं किया था तब तक तो इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था पर रब करने के बाद जब हम इनको कुछ डिस्टेंस तक पास लाते हैं अप टू अ सर्टन डिस्टेंस जब हम इनको पास लाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स क्या होता है वो एक्ट करता है ठीक है तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके पीछे रीजन दिए कि ऐसा क्यों होता है ठीक है तो एक साइंटिस्ट थे इन साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डुफे ठीक है तो चार्ल्स डुफे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे पर रब करते हैं ठीक है जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को जो ग्लास रोड है और सिल्क क्लोथ है इनको एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो एक अब आप हम इसमें देख रहे हैं कि इनका कोई फिजिकल लॉस तो है ही नहीं रहा फिजिकल लॉस का मतलब है कि ऐसा तो हो नहीं रहा कि जो ग्लास रोड है उसकी लेंथ कम हो रही है या विड्थ कम हो रही है ऐसा ही ऐसा कुछ सिल्क क्लोथ का कोई हिस्सा है जो इसमें से कट के अलग हो रहा है 
ऐसा तो कुछ इसमें हो नहीं रहा है ठीक है तो कोई फिजिकल लॉस तो ऑब्जेक्ट का हो नहीं रहा पर कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से रबिंग के बाद में जो है इनके बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये रीज़न दिया कि एक इनविजिबल फ्लूड होता है वो इनविजिबल फ्लूड क्या करता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है ठीक है ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट में भी ये इनविजिबल फ्लूड क्या होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ठीक है अब ये जो फ्लूड इनविजिबल फ्लूड ट्रांसफ़र होता है इन इस इनविजुअल फ्लूड के ट्रांसफ़र होने की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स एक्ट करता है ठीक है तो ये जो बात बताई गई थी ये जो जिस साइंटिस्ट ने बताया उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स डोपे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो थे साइंटिस्ट उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिंग तो बेंजामिन फ्रैंकलिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि इनविजुअल फ्लूड तो है पर वो जो इनविजुअल फ्लूड है वो अलग अलग नहीं है वो एक ही इनविजुअल फ्लूड है ठीक है और वो एक ही इनविजुअल फ्लूड क्या होता है एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है ठीक है जैसे यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में तो इस डायग्राम में हमने क्या करा हुआ है कि जो वुल क्लोथ है वुल इस एक्टिविटी में क्या होता है जो वुल क्लोथ था हमने उसको किसके ऊपर रब करा था पेराफिन वैक्स के ऊपर तो जब कोरस वुल क्लोथ को हम रब करते हैं पेराफिन वैक्स के ऊपर तो क्या होता है कि जो इनविजिबल फ्लूड है वो क्या होता है पेराफिन वैक्स से निकल के किसमें चला जाता है वुल क्लोथ में ठीक है ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जबकि ये नहीं पता था कि जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था ठीक है तो इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लॉजिक दिया कि जब वुल क्लोथ को हम रब करते हैं किसके ऊपर पेराफिन वैक्स के ऊपर तो पेराफिन वैक्स में से कुछ जो इनविजिबल फ्लूड है वो इनविजिबल फ्लूड किस में चला जाता है वुल क्लोथ में चला जाता है ठीक है ध्यान दें कि क्या होता है कि जब वुल क्लोथ को वुल क्लोथ को रब किया किसके ऊपर पेराफिन वैक्स के ऊपर तो क्या हुआ पेराफिन वैक्स में से कुछ इनविजिबल फ्लूड जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया वुल क्लोथ में ट्रांसफ़र हो गया और वुल क्लोथ में ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पेराफिन वैक्स में तो उस इनविजुअल फ्लूड की कमी हो गई ठीक है पेराफिन वैक्स में तो क्या हुआ उस इनविजुअल फ्लूड की कमी हो गई और यहाँ जो वुल क्लोथ है वो वहाँ पर वो इनविजुअल फ्लूड क्या हो गया एक्सेस अमाउंट में हो गया तो क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेस अमाउंट में हो गया तो इसको तो प्लस कर दिया ठीक है यहाँ पर ये क्या हुआ एक्सेस अमाउंट में हो गया तो इसको तो प्लस कर दिया और यहाँ पर वो इनविजुअल फ्लूड की कमी हो गई तो इसलिए इसको क्या कर दिया नेगेटिव हो गया तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि यहाँ पर उस इनविजुअल फ्लूड की कमी हुई तो इसके कारण ये तो हो गया नेगेटिव चार्ज ठीक है और यहाँ इनविजुअल फ्लूड की अधिकता हो गई एक्सेस अमाउंट हो गया इसलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज ये बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि आगे जाके हम जो थ्योरी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है जिसमें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जो जो आइटम इलेक्ट्रॉन देता है वो आइटम तो पॉजिटिव हो जाता है और जो आइटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है तो वो थ्योरी अलग है और ये थ्योरी तब की है जबकि पार्टिकल के बारे में ये पता नहीं था और पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन है ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले की थ्योरी है तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ ये कहा कि जो इनविजुअल फ्लूड जहाँ से कम हो रहा है वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जहाँ पर उसमें इनविजुअल फ्लूड की अधिकता और ये एक्सेस हो रहा है वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अब क्योंकि ये डिफरेंट हो गए ठीक है अब ये ऑब्जेक्ट ये कोशिश करते हैं कि जो है इनविजुअल फ्लूड है वो क्या हो दोनों में क्या हो बैलेंस हो जाए जो कि पहले वाली जो इनकी पोजिशन थी कि दोनों में जो है वो बैलेंस था ठीक है तो बैलेंस हो जाए इस वजह से क्या होता है इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है अट्रैक्शन ठीक है तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ठीक है इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया बाय चार्ल्स कुलॉम ठीक है तो चार्ल्स कुलॉम्स ने सेवनटीन में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था ठीक है और इसमें क्या किया था इन्होंने चार्ल्स कुलॉम्स ने सो फर्स्ट वील रीड इट ठीक है सो चार्ल्स कुलॉम्स इन 1780s एटीज सो ही डिड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ चार्ज ठीक है कैरीड आउट बाय कुलॉम यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड टॉर्शनल बैलेंस तो ये टॉर्शनल बैलेंस डिवाइस है यहाँ पर मैंने इसका इमेज भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये है ठीक है इसको बोलते हैं टॉर्शनल बैलेंस ठीक है so measuring the force generated between two electrically charged objects ठीक है two electrically charged object हैं ठीक है so if इन्होंने ये बताया था कि if two point objects were equally charged to a measure of one coulomb okay तो जो इनका नाम था चार coulomb coulomb के नाम पर ही जो electric charge है उस electric charge की जो ऐसा unit होती है 
उसको क्या लगता है कुलाम तो वो कुलाम इनके नाम पर ही रखा गया था चार्ल्स कुलाम के नाम पर इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऐसा यूनिट वो कहती है कुलाम ठीक है तो अगेन मैं रीड करता हूँ इसको कि इफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वर इक्वली चार्ज टू अ मेजर ऑफ वन कुलाम एंड प्लेस्ड वन मीटर अपार्ट तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वन कुलाम के एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं वन मीटर पर देन दे वुड जनरेट अ फोर्स ऑफ अबाउट नाइन बिलियन न्यूटन्स ठीक है तो अब दो चार्ज हैं अब चार्ज ये डिपेंड करेगा कि चार्ज जो है दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा रिपल्शन का फोर्स लगेगा और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है ठीक है तो उनके बीच में किसका फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का तो डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है किस नेचर के आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा नाइन बिलियन न्यूटन्स ठीक है तो ये किसने मेजर किया था इट इज़ मेजर्ड बाय चार्ल्स कुलॉम इन सेवनटीन एट्टीज और जिस डिवाइस से उन्होंने मेजर किया था उस डिवाइस को बोलते हैं टोर्शनल बैलेंस ठीक है तो एक बार और आपको बता देते हैं इन्होंने चार्ल्स कुलाम ने क्या बताया था चार्ल्स कुलाम ने बताया कि दो चार्जेस हैं टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं और उन चार्जेस पर जो मैग्नीट्यूड है उन चार्ज का वो मैग्नीट्यूड कितना वन कुलाम वन कुलाम वन कुलाम मैग्नीट्यूड के दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए वन मीटर पर तो जो फोर्स लगाएंगे वो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स कितना होगा नाइन बिलियन न्यूटन्स ठीक है तो ये सारा हिस्टोरिकल प्रिव्यू है अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर मॉड्यूल वन ओके